বিষয়টি বুঝেছি খুব ইন্টারেস্টিং এবং যেটা আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না যে এত পার্সপেক্টিভ দিয়ে সিভিলসিটি হতে পারে তো সেটা আমরা বুঝেছি এটাকে মাথায় রেখে আমরা এবং রামশের সিভিল সোসাইটিকে বোঝার চেষ্টা করব যে সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ঠিক আছে সিভিল সোসাইটি বলতে কি বোঝায় এটা তো আমরা বলেছি এখন রাষ্ট্রের সাথে সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক কেমন কেমন চলছে কেমন হওয়া উচিত সেই জায়গাটা আমরা আলোচনা করব সেই জায়গা থেকে আমি স্লাইড শেয়ারিং দিলাম এবং এখানে তোমরা কি স্লাইডটা পেয়েছ बुझे তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সিভিল সোসাইটি এন্ড পলিটিক্যাল সোসাইটি থিওরি অফ গ্রামশি অ্যান্টোনিও গ্রামশি ঠিক আছে গ্রামশি হলেন ইতালির নিউ মার্কসিস বলে ইতালির তাত্ত্বিক গ্রামশি অ্যান্টোনিও গ্রামশি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে কেন না খুবই ইন্টারেস্টিং প্রথম হলো স্টেট বলতে কি বোঝায় তাই না আমরা তো সিভিল সোসাইটি বলতে বুঝেছি কি বোঝায় এবার স্টেট বলতে কি বোঝায় আমরা এর আগে যা থিওরি বলেছি এবার স্টেট বলতে আমরা আগে যা পড়েছি এখানে একটা নিউ ডাইমেনশনে স্টেটের একটা ঠিক আছে স্টেট বলতে বোঝায় अकॉर्डिंग टू গ্রামশি যে স্টেট হলো যে যেখানে पॉलिटिकल সোসাইটি এবং সিভিল সোসাইটি হুম দুটোই একীভূত থাকে হুম দুটো জয়েন্ট থাকে মানে নট সেপারেটেড এ মানে স্টেট হলো সেটা যেখানে সিভিল সোসাইটি এবং पॉलिटिकल সোসাইটি কি করে जयेशन जुडिसियारिस्टेमोक्रेसि कार्यकारिता डिंग एवं
पुलिस मेजरिटी जनगण सपोर्ट कर फांसी देखो जनगण के मानलो ना देखो गणजागरण मंच तैर गणजागरण मंच हेजिमी तैरी जान मन कर प्रचार कर पब्लिक जो मान मीडिया प्रचार कर प्रचार करते करते मानसर मध्य समर्थन तैरि फांसर बेपारे तक कि फांसी दे तक मानुषर मध्य विद्रोह आंदोलन गवर्नमेंट से शासन क्रिया दीर्घ दिन चलाते मानी तुम पलिटिकल सोसाइटी is based on the role of the civil society hegel jage theke ei je tomar hegel jeta boleche hegel bolche je political society ebong state ebong civil society eta alada ha civil society eta eta alada er sathe political society er kono somporko nei eta state er sathe somporko nei karon state independent role role play korbe eta holo hegel er kotha hegel er kotha holo state independent role play korbe civil society business niye thakbe रूलिंग 
যে হিটলার হিটলার আমরা দেখি যে হিটলার বাই ফোর্স হিটলার শাসন করে হুম এখন আমেরিকা আমেরিকা শাসন করে আমরা বলি যে আমেরিকা শাসন করছে ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে ওয়েস্টার্নে কিন্তু আমেরিকা বাই ফোর্স তারা কি করছে ইরাকে দখল করছে বাই ফোর্স তারা কিন্তু ইউক্রেন নিয়েও কিন্তু তারা ন্যাটো কে কাজে লাগিয়েছে এবং তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছে হ্যাঁ এখন আমরা কিন্তু বলি যে কিভাবে এটা এরা করছে এরা কি বাই ফোর্স করছে নো দেমেন্ট ইস হ্যাজেমনি হ্যাজেমনি কিভাবে কারণটা হলো যেমন হিটলার যে হ্যাজেমনিটা করেছে হিটলার কিন্তু ধরে ধরে ইহুদি হত্যা করেছে জিউসদের হত্যা করেছে তা নয় হিটলার আগে হ্যাজেমনি এস্টাবলিশ করেছে হ্যাজেমনিটা হলো ইডিওলজি ইডিওলজিটা হলো যে ন্যাশনালিস্টিক ইডিওলজিটা আগে এস্টাবলিশ করেছে মানুষের মধ্যে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রচারের মধ্য দিয়ে যেটা করেছে যেমন কেন বলছে যে হাজার বার শতবার মিথ্যা কথা বললে সেটা সত্য হয়ে যায় দ্যাট ইস হ্যাজেমন একটা গভর্নমেন্টাল জায়গা থেকে মিডিয়ার জায়গা থেকে যদি শতবার মিথ্যা কথা বলা হয় একটা মিথ্যা কথা সেটা মানুষের কাছে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্যাট ইস হ্যাজেমনি একটা গভর্নমেন্ট যদি তোমার অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট যদি এমন হ্যাজেমনি অ্যাস্টাবলিশ করতে পারে যে হ্যাজেমনি কে জনগণ মেনে নেয় তখন কিন্তু অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট টিকে থাকে তখন বলছে যে সিভিল সোসাইটি তখন বলছে সিভিল সোসাইটি টিকতে পারে কিসের মধ্য দিয়ে সিভিল সোসাইটি সিভিল সোসাইটির রুলিং এর মধ্য দিয়ে পলিটিক্যাল সোসাইটি টিকে থাকে এখন হিটলার কি করেছে হিটলার নিজে তো কাজ করে নাই হিটলারের ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ ছিল হিটলারের হাতে ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ ছিল যারা কি করেছে হ্যাজেমনি তৈরি করেছে এই হ্যাজেমনি যে তৈরি করেছে হ্যাজেমনিটা হলো যে জাতীয়তাবাদের পক্ষে এবং তারা দেখিয়েছে জাতীয়তাবাদের শত্রু হলো জিউসলা ইউদির হলো জাতীয়তাবাদের শত্রু দিচ্ছে তো কিছু শোনা যায় না ও ওদিকে আজান দিচ্ছে এখানে কোনো আজান পড়ে নাই আচ্ছা তোমরা একটু কথাটা একটু শুনো আমি এক মিনিট বিরতি দিচ্ছি আজান শেষ হলে বলো আমরা বাকি ক্লাস কন্টিনিউ করলাম আর আমাদের তো স্যার রেকর্ড প্রোভাইড করা হবে যারা বাকিটা মিস করবে ওরা স্যার রেকর্ড দেখে ব্যাক আপ নিতে পারতো তাহলে স্যার নামাজটাও হলো আর ক্লাসটাও হলো যদি একটাই রোল কল করে দিতেন শোনো তোমার কোনো কিছুতে মানুষ আমরা তো জানি ছাত্রদের অবস্থা হম ছাত্রের মধ্যে দুটা যে ক্যাটাগরি আছে একটা হলো অনেক জায়গা আছে হ্যাঁ আর একটা হলো অনেস্ট ব্রেকিং এর একটা প্র্যাকটিসও আছে অনেস্টি ব্রেকিং এর একটা প্র্যাকটিসও আছে হুম সেই জায়গায় আমি যখন একটা অপশান দিব যে নামাজের জন্য তখন কয়েকজন আছে দেখা যায় যে নামাজ তাদের নামাজের প্রয়োজন নাই তারা নামাজ ওইভাবে পড়বে না কিন্তু তারপরও তারা সেই সুযোগটা নেবে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা বলতে পারো সেটা আমি এটাকে বলে নামাজের বিরতি যদি দিতে পারি সেটা একটা বুঝছো এখন তোমরা কোনটা চাও কিন্তু একটা বড় অংশ এই হ্যাজিমনির জন্য কাজ করে যেমন আমাদের দেশে বাংলাদেশে একটা ইন্টেলেকচুয়াল একটা বড় অংশ দেখবে যে গভর্নমেন্টের পক্ষে কাজ করে যে গভর্নমেন্ট যা করছে তার সঠিক করছে তা এই গভর্নমেন্ট আমাদের দেশের জন্য এছাড়া কোনো বিকল্প নেই এবং আমাদের এটা বলে জাতিসত্তা রক্ষার জন্য আমাদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আমাদের চেতনা রক্ষা করার জন্য আমাদের এই গভর্নমেন্টের বিকল্প নেই এই যে কথাগুলো বলছে 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা কিন্তু তোমার গভর্নমেন্টের মধ্যে ব্যুরোক্রেসিতে যারা দেখা যাচ্ছে করাপশন হচ্ছে দুর্নীতি করছে লুটপাট করছে কিন্তু এটার প্রতিবাদ করছে না বা এটার বিরুদ্ধে কোনো পিটিক করছে না ঠিক আছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে হেজেমনি কিভাবে হয় হেজেমনি হয় যে হ্যাঁ দুর্নীতি হোক এটা হোক কিন্তু এই গভর্নমেন্ট ছাড়া বিকল্প হ্যাঁ এই গভর্নমেন্টের মধ্যে এই আদর্শ রয়েছে এবং সেই কারণে আমাদের এই গভর্নমেন্টের রোল গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা দেখি যে অর্থনৈতিক একটা বিভিন্ন ক্রাইসিস থাকে যেমন পোভার্টি একটা ক্রাইসিস আনএমপ্লয়মেন্ট একটা ক্রাইসিস হ্যাঁ তোমার ইনসিকিউরিটি একটা ক্রাইসিস ঠিক আছে এখন যেমন ধরো এটাকে কি বলে যে এই যে ফিমেলদের সেফটি নাই ফিমেলরা ইনসিকিউরিটির মধ্যে আছে হুম এক্ষেত্রে তোমার এটাকে বলে সড়কে নিরাপত্তা নাই হ্যাঁ এবং এই যে তোমার এটাকে বলে তোমার সড়কে যে নিরাপত্তা নেই তারপরে মানুষের বিচার নেই যারা যারা রেপ করছে রেপিসদের শাস্তি হচ্ছে না এখন একজন যেই গভর্নমেন্ট থাকুক না কেন এই অপরাধ গুলো কিন্তু বেড়ে চলছে এখন আরো আরেকটা জিনিস হলো যেটা হলো ইকোনমিক রেসিশন অর্থনৈতিক যে মন্দা এবং সেখানে দেখা গেছে তোমার ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেছে এখন এই যে এতগুলো প্রবলেম মুদ্রাস্ফীতি তার বেড়ে গেছে কেন মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেছে হ্যাঁ কেন রেপ বেড়ে গেছে কেন তোমার বিচার হচ্ছে না কেন তোমার সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে গেছে এগুলো নিয়ে ইন্টেলিজেন্সের অ্যানালাইসিস দরকার কিন্তু যখন গভর্নমেন্টের হয়ে কথা বলবে তখন দেখা যাচ্ছে তারা ওই প্রবলেম গুলোকে কি করে যাচ্ছে ডিনাই করে তারা অনেক অন্যান্য হিস্ট্রি কালচারাল বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে আসবে হ্যাঁ এবং নিয়ে এসে বলবে যে এই গভর্নমেন্ট যদি না আসে তাহলে মৌলবাদীরা চলে আসবে এই যে কথাগুলো বলার মধ্য দিয়ে একটা জিনিস চাপা পড়ে যায় সেটা হলো দেশে যে ক্রাইম হচ্ছে করাপশন হচ্ছে হ্যাঁ দুর্নীতি হচ্ছে এই বিষয়গুলোর সমালোচনাগুলো বন্ধ হয়ে যায় ফলে যেটা হচ্ছে একটা হেজেমনি তৈরি হয় मुखपात्र हिसाब से এটা বিএনপির আমলও একই ছিল এরশাদের আমলও একই ছিল সব আমলে একই এখন যেটা চালু হয়েছে সেটা হলো যে বিটিভি সংবাদকে এবার প্রাইভেট চ্যানেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া এর মধ্যে যেটা হয়েছে সেটা কি সেটা হলো যে এই যে গভর্নমেন্টের মুখপাত্র গভর্নমেন্টের যে কথাগুলো হ্যাঁ পক্ষে এটা যেন তোমার প্রাইভেট চ্যানেল গুলো প্রচার করা হয় আবার দেখা গেছে যে প্রাইভেট চ্যানেল গুলোর সেন্সরশিপ করা হয় সেন্সরশিপ মানে হলো যে তারা যেগুলো প্রচার করবে এগুলো যেন সেইভাবে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে না যায় হ্যাঁ যদি যায় তাহলে বন্ধ করে দেওয়া এটা উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলো হ্যাজেমন যে মিডিয়া যেন এমন ইডিওলজি প্রচার করবে যাতে করে হ্যাজেমনি হয় পেপারে এমন লেখাগুলো যেন প্রচার হয় যে লেখাগুলোর মধ্যে অন্তত গভর্নমেন্টের অস্তিত্বটাকে যেন টিকে রাখা হয় এবং তুমি দেখবে যে তোমার বিভিন্ন ভাবে প্রচুর আমি যে বিভিন্ন আর্টিকেল দেখি প্রচুর লেখা হলো বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রচুর লেখা হলো গভর্নমেন্ট কে সাপোর্ট করে লেখা এবং এখানে দেখা গেছে যে তোমার দেশে যে এত এই যে ইনফ্লেশন হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে এই দুর্নীতি কারা করছে কিভাবে হচ্ছে তারপরে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে কেন মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এই মুদ্রাস্ফীতির কারণ কি এগুলো ব্যাখ্যার চাইতে তোমার গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রচার করাটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে এই হ্যাজেমনিটা যত হবে ততই কিন্তু গভর্নমেন্টাল স্টেবিলিটি এটা থাকবে এবং তখন দেখা গেছে যে সিভিল সোসাইটি এবং স্টেটের মধ্যে একটা যে কন্ট্রাডিকশন এটা কিন্তু থাকে না ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে আমেরিকাতে আমেরিকাতে আমরা কি দেখি আমেরিকাতে 
যে ডেমোক্রেটিক गवर्नमेंट আছে আমরা বলি কিন্তু সেই ডেমোক্রেটিক गवर्नमेंट ওয়ার্ল্ডে যে এই যে আমি আমি একটা লেখা আমার পেপারে বরিবারতে এসেছে তোমরা দেখেছো কিনা যে বিশ্ব রাজনীতির নয় মেরুকরণ স্যার পড়েছি হ্যাঁ তোমরা যারা পড় নাই পড়বে এটা মানে আমি ফেসবুকে দিয়েছি বিশ্ব রাজনীতির নয় মেরুকরণ এবং সেখানে আমি ভিতরে যে আমেরিকার পলিসিটা সেটা আমি উল্লেখ করেছি যে বারাক ওবামা নিজেই বলেছেন कारा शासन कर राष्ट्र भोट दिए निर्वाचन करटोक्रेटिक डिसन प्रत्येके पे कारण যেমন তোমার এটাকে বলে তোমার কনসেন্ট হ্যাঁ যে সম্মতি প্রতিষ্ঠা এই সম্মতি যে প্রতিষ্ঠা করছে সারা বিশ্বে আমেরিকা এটা কিভাবে করছে মিডিয়ার মাধ্যমে কারণ মিডিয়া গুলো কাদের হাতে তোমার এই যে তোমার এপি এফি এই যতগুলো বলো সব ওয়েস্টার্ন মিডিয়া এবং সব ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার তথ্যগুলোই আমাদের জানতে হয় তাদের কাজটা হলো গ্লোবাল প্রবলেম গুলোকে তাদের মতো করে প্রচার করা এখন এই যে গ্লোবাল তাদের উদ্দেশ্য হলো তাদের কথা হলো আমেরিকার আমেরিকার রোলের সাথে কেউ যেন লড়াই না করে কেউ যেন সবাই যেন তাদের অনুগত থাকে এই যে ডিকটেটারশিপ এই জায়গায় কেউ বাধা হয়ে থাকতে পারবে না সেই জায়গায় জনগণের কনসেন্ট দরকার জনের কনসেন্টের জন্য তারা কি করছে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে এবং এই যে তোমরা দেখো ইসরায়েল এখন ইসরায়েল এখন তোমার ফিলিস্তিনে মানুষকে মারছে হত্যা করছে এবং ইসরায়েল সবসময় রমজান মাসে এই এই কাজটা কিন্তু আরো বেশি করে এবং এই যে ইসরায়েল কাজটা করছে এটা কিন্তু মিডিয়া উপায় প্রচার হচ্ছে না হচ্ছে সামান্য নর্মাল করে হাইলাইটেড নয় নট হাইলাইটেড কিন্তু ইউক্রেনে একজন মানুষ মারা গেলে একজন নারী মারা গেলে বা এটাকে যেভাবে ফোকাস করে তুলে ধরা হচ্ছে মানবতাকে শেষ করে ফেলছে রাশিয়া কিন্তু ইসরায়েল যে মানবতাকে প্রতি বছর শেষ করছে কিভাবে এটা কিন্তু মিডিয়া হাইলাইটেড হয় না এবং হাইলাইটেড না হওয়ার পেছনে মিডিয়া সেন্সরশিপ আছে এবং এটার মধ্যে বিশাল একটা মিডিয়া হ্যাজেমনির কাজটাই হলো যে কোনটা হাইলাইটেড হবে কোনটা মাইনর হবে এটাকে মানে ইন্ডিকেট করে দেওয়া তাহলে আমরা দেখি যে সিভিল সোসাইটির কাজটা হলো আমরা দেখি এটাকে তোমার ডিকটেটারশিপ এস্টাবলিশমেন্টের জন্য সিভিল সোসাইটি কাজ করে কিন্তু আমরা তো আমরা দেখি যে এই সিভিল সোসাইটি যে শুধু একরূপেই কাজ করে তা না সিভিল সোসাইটি আমরা তো বলছি বিভিন্ন পার্সপেকটিভ আছে আরেকটা পার্সপেকটিভ হলো এগেনস্ট দ্য স্টেট হ্যাঁ আরেকটা পার্সপেকটিভ হলো ডায়লগ মানে এটাকে বলে ক্রিয়েটিং ডায়লগ উইথ দ্য স্টেট ঠিক আছে তো সুতরাং আমরা তোমার গ্রামসি সেই জায়গা থেকে বলছে যে যেমন গ্রামসির ওই এক্সাম্পলটা আমি তোমরা লেখেছো কিনা দা নর্মাল এক্সারসাইজ অফ হ্যাজুমেন ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই দ্য কম্বাইনেশন অফ দ্য ফোর্স এন্ড কনসেন্ট এই পর্যন্ত আমি বলেছি ফোর্স ইজ বেসড অন দ্য কনসেন্ট অফ দ্য মেজরিটি হ্যাঁ ফোর্সটা হলো তোমার মেজরিটির কনসেন্ট যে বুর্জ যখন ইরাক আক্রমণ করে ইরাক ইরাকে যুদ্ধ চালায় তখন তোমার ওই জাতিসংঘ থেকে ভোট নেয় আবার তোমার ইয়ে থেকে জনগণ থেকে ভোটে সে দ্বিতীয়বার বুশ নির্বাচিত হয় হ্যাঁ ওবামাও দ্বিতীয়বার নির্বাচিত ওবামা কি করেছে পাকিস্তানে ড্রোন হামলা চালিয়েছে বারবার ওবামা পাকিস্তানে ড্রোন হামলা চালিয়েছে কিন্তু যেহেতু এটা যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে হয় নাই তখন ড্রোন হামলা চালিয়ে চালিয়ে আমেরিকার যারা শত্রু তাদেরকে যে দমন করা হতো এটার বিরুদ্ধে মানুষ যায় নাই কেন মানুষ জানে এই জন্য যে এটাকে এমন ভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যে তোমার টেরোরিস্টকে দমন করা হচ্ছে কিন্তু আমার কথা হলো 
টেরোরিস্ট দমনের দায়িত্ব তো পাকিস্তানের গভর্নমেন্টের সেক্ষেত্রে তো আমেরিকার কোন অধিকার নাই আরেকটা দেশে ঢুকার কিন্তু ওবামা সরকার কি করেছে সেখানে তোমার ওবামা সরকার কি করেছে সেখানে তোমার এই তোমার ডিক্টেটর এটাকে বলে ড্রোন হামলা দিয়ে পাকিস্তানে তোমার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে হামলাগুলা করেছে কিন্তু এই ফোর্সটা বেসড অন দা কনসেন্ট অফ দা মেজরিটি ঠিক আছে এই দেখা যায় যে তোমার টেরোরিস্ট দমন করছে এই যে কনসেন্টটা নিয়েছে মানুষের থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে কনসেন্ট অফ দা মেজরিটি এক্সপ্রেস বাই দা অর্গানস অফ পাবলিক ওপিনিয়ন কিভাবে এক্সপ্রেস হচ্ছে বাই দা অর্গানস অফ পাবলিক ওপিনিয়ন নিউজ পেপারস এন্ড অ্যাসোসিয়েশন মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ঠিক আছে নিউজ পেপারস অ্যাসোসিয়েশন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ডগ তোমার অটোক্রেসি চলে এর উপর ভিত্তি করে এক ধরনের ডেমো ডেমোক্রেসি চলে এক ধরনের ডেমো ডেমোক্রেসি এটা রিয়েল ডেমোক্রেসি নয় এবং এর উপর ভিত্তি করে প্রেসিজম এস্টাবলিশ হয় কিন্তু সিভিল সোসাইটি আবার ভিন্ন আকারও ধারণ করতে পারে এতক্ষণ আমি যে সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এই সিভিল সোসাইটি কোন ধরনের সিভিল সোসাইটি তোমাকে বলতে পারবে গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করে সিভিল সোসাইটি এটাকে গ্রামসি বলছে ট্রেডিশনাল সিভিল সোসাইটি ট্রেডিশনাল সিভিল সোসাইটি ট্রেডিশনাল সিভিল সোসাইটি হলো খাপ খেয়ে চলা काउंटार हेजिमी तैर कर এবং এই সিভিল সোসাইটির নাম কাউন্টার মানে হলো কি যারা এই স্টেটের তোমার এক্সপ্লয়েশন করাপশন তারপরে অটোক্রেসি ডমিনেশন এগুলোর বিরুদ্ধে যে সিভিল সোসাইটি কথা বলবে সেই সিভিল সোসাইটির সেই সিভিল সোসাইটি হবে অর্গানিক সিভিল সোসাইটি হ্যাঁ অর্গানিক এবং এখানে কাজ করবো অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালস এবং দিস সিভিল সোসাইটি ইজ দা ইজ বেসড অন দা কাউন্টার হেজমনি এবং তারা কি করবে তারা বলবে জনগণ তো হাই ইনফ্লেশনের মধ্যে তারা পড়েছে এবং এই যে বাংলাদেশে যে এখন জিনিসপত্রের এত দাম হ্যাঁ এখন আমি স্বাধীনতা মুক্তির চেতনা যখন এসেছে ঠিক আছে অবশ্যই দেশ স্বাধীন হয়েছে জনগণের মুক্তির জন্য কিন্তু দেশকে তো অর্থনৈতিক ভাবে মুক্তি দিতে হবে দেশের মধ্যে গরিব থাকতে পারবে না এমন একটা দেশ আমাদের স্বপ্ন তাহলে সিভিল সোসাইটি যেটা যেটা অর্গানিক সিভিল সোসাইটি অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল দিয়ে যে এই সিভিল সোসাইটি ঘুরবে সেই অর্গানিক সিভিল সোসাইটির কাজ হলো যে তুলে ধরা কেন সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে তোমার হাই ইনফ্লেশন ধরো 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 যে জিনিসপত্রের দাম বেশি এখন জিনিসপত্রের দাম বেশি হলে আমাদের জনগণের যে অধিকার সেটা তো হবে না আমাদের প্রপার্টি বেড়ে যাবে ক্রাইম বেড়ে যাবে হ্যাঁ এবং এই ক্ষেত্রে মানুষের যে ডিপ্লেভেশন এটা বেড়ে যাবে এবং এই অবস্থায় যেটা হবে সেটা হলো তোমার জনগণের ভালনারেবিলিটি বাড়বে এবং এটা এক সময় ফ্যামিলির মধ্যে দুর্ভিক্ষের দিকে চলে যেতে পারে হুম এখন এই যে তোমরা দেখো যে শ্রীলঙ্কার মধ্যে ইনফ্লেশন বেশি শ্রীলঙ্কার ইনফ্লেশন যখন সেভেন্টিন পার্সেন্ট সতেরো পার্সেন্ট বেশি তখন তখন এটা ধাপ করে সেভেন্টিন পার্সেন্ট ইনফ্লেশন হয়ে গেল কেন হলো কারণ এই যে দেখা যাচ্ছে যে তারা 
তোমার বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়ে এই প্রজেক্টের বিভিন্ন বিদেশি লোন নিয়েছে সেই লোন শোধ করতে পারছে না তাদের ফরেন যে রিজার্ভ ফরেন রিজার্ভের ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন কারণে দেখা দেখা গেল যে তারা কি করতে পারছে তারা আর অর্থনীতিকে সামাল দিতে পারছে না তখন তোমার ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে বাংলাদেশেও কিন্তু ইনফ্লেশন এখন বাড়ছে এই যে বাংলাদেশে ইনফ্লেশন বাড়ছে কেন বাড়ছে ইন্টেলেকচুয়ালদের অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল কাজ হলো এগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করা যেমন আমি এর আগে একটা লেখা আছে কেন জিনিস যেন কেন ইনফ্লেশন বেশি হয় হ্যাঁ কারণ এবং ইনফ্লেশন বেশির সাথে করাপশনের বিশাল একটা সম্পর্ক রয়েছে এই যে করাপশন কে যদি আমরা বলি যে করাপশনের জিরো টলারেন্স এই কথাটা তো মুখে বললে হবে না এটাকে আমরা কিভাবে কার্যকরী করছি সেটা যদি কার্যকর না হয় তাহলে তোমার অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালদের কাজ হলো তোমার ভয়েস রেজ করা যে কিভাবে করাপশন হচ্ছে কারা করছে কিভাবে করছে এবং এক্ষেত্রে কিভাবে ইন্টেলেকচুয়ালরা ভূমিকা রাখতে পারে ইন্টেলেকচুয়ালরা ভূমিকা রাখতে পারে লেখালেখির মাধ্যমে ইন্টেলেকচুয়ালরা ভূমিকার মাধ্যমে সেমিনারের মাধ্যমে সিম্পোজিমের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে তোমার লেকচারের মাধ্যমে এবং ইন্টেলেকচুয়ালরা ভূমিকা পালন করতে পারে মিডিয়ার মাধ্যমে ঠিক আছে এখন দেখা গেছে যে অনুগত ইন্টেলেকচুয়াল যদি বাড়ে হ্যাঁ সেটা তখন কিন্তু এই অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালদের পাওয়ারটা কমে যায় কিন্তু অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালিটি যে ইম্পর্টেন্সটা সেটা যদি কাজে লাগানো না হয় তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে বলে কনসেন্টাইজেশন এটা হবে না কনসেন্টাইজেশন মানে কি কনসেন্টাইজেশন মানে এটা হলো যে মানুষকে সচেতন করা হ্যাঁ আমরা বলি সচেতনায়ন হ্যাঁ কনসেন্টাইজেশন যেমন বলি যেমন তোমার পাওলো ফেরের একটা বই আছে ফেডাগোগি অব দ্য অপ্রেস ফেডাগোগি অব দ্য অপ্রেস মানে হচ্ছে যে যারা অপ্রেসড তারা কিভাবে তোমার ইয়ে হচ্ছে যারা প্যাডাগোগি যারা অপ্রেস যারা তাদেরকে জানতে হবে কিভাবে তারা অপ্রেস হচ্ছে এর মানে দেড নলেজ হ্যাঁ দে নিড নলেজ অ্যাবাউট দ্য হাউ দে বিকেম ডিপ্রাইভ ঠিক আছে তাহলে তারা কিভাবে ডিপ্রাইভ হচ্ছে তাদেরকে এটা জানতে হবে এর মানে প্যাডাগোগি যারা অত্যাচারিত তাদেরকে জানতে হবে আমরা কিভাবে অত্যাচারিত হচ্ছি আমরা কিভাবে শিক্ষার মাধ্যমে অত্যাচারিত হচ্ছি এই যে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে অত্যাচারিত করা দ্যাট ইজ হ্যাজ মনি এবং তোমার এই যে তোমার ফাউলো ফের ফেরাগোগি অব দ্য অপ্রেস বইটা হলো কাউন্টার হ্যাজ মনি কেন কারণ তিনি লিখেছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে মানুষকে অপ্রেস করে বলছে শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা যে লেখাপড়া করছি এই লেখাপড়া আমাদেরকে কি করছে আমাদেরকে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র যা করছে সেগুলোকে মেনে চলার একটা ট্রেনিং যে রাষ্ট্র এমন ভাবে আমাদের লেখাপড়া এমন ভাবে মানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় এমন ভাবে আমাদেরকে লেখাপড়া করানো হচ্ছে যে আমরা ট্রেনা হচ্ছি যে রাষ্ট্রকে কিভাবে আমরা মেনে নিতে পারি এবং শাসন প্রক্রিয়াকে মেনে নেওয়ার যে খাপ খেয়ে চলার মন মন গঠন করে এবং এমন লেখাপড়া যে লেখাপড়া আমাদেরকে ক্রিয়েটিভ করে না যে লেখাপড়া আমাদের এমন কোন বিলিভ স্ট্রাকচার তৈরি করে দেয় না যে লেখাপড়া আমাদেরকে এমন চেতনা দেয় না যে আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে মানুষের জন্য দাঁড়াতে হবে এই অনুভূতি দেয় না যে লেখাপড়া বলছে দেশ প্রেমের নাম দিয়ে আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্রিয়াকে মেনে নেওয়ার জন্য যে একটা অভ্যস্ততা সে অভ্যস্ততার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের সবার প্রিয় কি যেমন আমাদের সবার প্রিয় কি আমাদের সবার প্রিয় হলো আমরা সবাই গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার হতে চাই কেন হতে চাই ইকোনমিক জায়গা থেকে হ্যাঁ সিকিউরিটির জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের কোনো ইন্টেলেকচুয়াল সেই ইয়ে তৈরি হয় না যে আমরা যদি গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার হতে চাই মানে কি এর মানে হলো আমরা আমাদের সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তিত আমরা কিন্তু চাকরির ক্রাইসিস এটা হতে পারে কিন্তু মাল্টি ডাইমেনশনাল ওয়ে তে আমাদের যে দেখার প্রবণতা এটা কমে গেছে এই কমে যাওয়াটা এটা কিন্তু প্যাডাগোগি অব দ্যের ফল সেটা হলো যে আমাদেরকে যে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেটা মেনে নেওয়ার প্রবণতা খাপ খেয়ে চলার প্রবণতা এই যে হ্যাজিমনি হ্যাঁ আমাদের যেমন তোমার বাটন রাসেল বলছে যে জাতীয়তাবাদী শিক্ষা 
এটা হলো আফিমের চাইতে ভয়ঙ্কর এটা হলো তোমার শিক্ষার শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা কাঠামো নিয়ে বাটন আসলে একটা বই আছে তিনি বলছেন যে জাতীয়তাবাদী যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হচ্ছে এটা হলো আফিমের চাইতে ভয়ঙ্কর কেন কারণ এইটা দিয়ে আমাদেরকে রাষ্ট্রের অনুগত বানানো হচ্ছে এই জাতীয়তাবাদী শিক্ষা দিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের অনুগত বানানো হচ্ছে এবং আমরা তখন আমরা কি করছি আমরা বলছি যে জাতীয়তাবাদের ধর্মের মধ্যে থাকাটাই আমাদের জীবনের বাইরে আসলে কোন আদর্শ নাই যখন এই জাতীয়তাবাদের মিউজিক বাজানো হয় হ্যাঁ তখন আমাদের ভিতরে একটা আবেগ তৈরি করা হয় ঠিক আছে এখন তখন এটা করতে কি করা হচ্ছে যে ধর্মকে টেরোরিস্ট বানানো হচ্ছে যে ধর্ম হলো একটা টেরোরিস্ট ধর্ম হলো মৌলবাদী এভাবে করে প্রচার করার উদ্দেশ্যটা হলো এটা এমন একটা হেজমনি তৈরি করা যাতে করে ইউ আর অবলাইজ ইউ আর অবলাইজ টু ওবে দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অব দ্য স্টেট অ্যান্ড ইউ আর অবলাইজ টু ওবে ইউ আর অবলাইজ টু সাপোর্ট দ্য করাপশন ঠিক আছে নো ডোন্ট রেজ ভয়েস এগেনস্ট করাপশন তোমরা নামাজ পড়বে রোজা রাখবে এবং এটাকে বলে নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়বে বেশি বেশি নামাজ পড়বে নকল নামাজ পড়বে এতে সোয়াব বেশি হবে এবং নামাজ বেশি পড়লে আল্লাহ পাক তোমাদের অনেক বেশি সোয়াব দিবেন রোজার মাসে ইবাদত আরো সত্তর গুণ সোয়াব এবং রোজার মাসে জামাতে নামাজ পড়লে আরো বেশি সোয়াব এই কথাগুলো কিন্তু মসজিদে বলা হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু সেটাকে কোনো কোশ্চান না করে আমরা সেটাকে মেনে নিচ্ছি হ্যাঁ এবং এই যে আমরা মেনে নিচ্ছি এই যে রোল অব দা হেজিমনি रिलीजन भाषा थे स्पिरिचुअल रोल हेजेमन आलो मस्जिद स्पिरिचुअल रोल हेजेमन से स्पिरिचुअल रोल हेजेमन से बुझते हैं जेमन देखी जे, मस्जिद कलचार थकतो अति द्रुत समाजतानिक मुभमेंट ए समाजतानिक विप्ल से खूब सहज क्या विश्व विभिन्न देश এত লক্ষ লক্ষ মসজিদ কিন্তু এত লক্ষ লক্ষ মসজিদ থাকা সত্য মসজিদের মুসল্লিদের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লুটের বিরুদ্ধে যে সচেতনতা কনসেন্টাইজেশন সেটা কি হচ্ছে হচ্ছে না কেন হচ্ছে না বলে এখানে দুনিয়া বি আলাপ নিষেধ এখন তুমি যদি মসজিদে বলো আচ্ছা জিনিসপত্রের দাম যে এত বেশি এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি ও তখন বলবে দুনিয়া বি আলাপ নিষেধ এটা হলো এর মানেটা কি এর মানে হলো দ্যাট ইস ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হ্যাঁ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হেজিমনি মিডিয়া একটা ডিফারেন্ট মস্ক একটা ডিফারেন্ট হেজিমনি তৈরি করছে কিন্তু তুমি গ্লোবালি দেখবে সব মসজিদ কিন্তু একরকম নয় হ্যাঁ গ্লোবালি দেখবে যখন যেমন যেমন ইরানে যখন রেভলিউশন হয়েছে তখন তোমার রেভলিউশনটা কিভাবে হয়েছে মসজিদের মাধ্যমে হয়েছে এবং ওই যে আমি যে আর্টিকেলটা তোমাদের পড়ে এনজিও এনজিও হায়েক मुसलमान मुसलमान एवं काफेर ये शब्द गो दिए काफेर के मुसलमान एंट्री हिसाब से देखी ता देखे मुसलमान दे काफे डुएलिटी एट ना देखिए थटे बोले हल्म अप्रेसा हल्म अत्याचारित विश्व दुई भागे विभक्त एक हलो अप्रेस एक हलो अप्रेसर सूतरा उड फाइट एगेंस्ट दप्रेस एगेंस्ट दप्रेसर 
অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ফাইট করতে হবে এবং এন্ড্রু হাইওয়েট উল্লেখ করেছে যে আয়াতুল্লাহ খামিনি হ্যাড ওয়ার গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড ভিউ ওয়ার্ল্ড ভিউ ছিল ওয়ার্ল্ড ভিউটা কি আমাদের ফাইট হলো অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ফাইট হলো তখন বলছে আমাদের ফাইট হলো আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের ফাইট হলো শাহ সরকারের বিরুদ্ধে নয় শুধু এখন তোমাকে যদি আমি এক্সাম্পল দিই যে একবার ইমাম খনি কি করেছিল যে ইমাম খনি বলেছিল যে তাকে জেলে থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার পরে ইমাম খনি বলছে আমাকে শাহ সরকার তিনটা শর্তে মুক্তি দিয়েছে তিন কয়টা শর্তে তিনটা শর্তে বলছে এক আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না দুই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না তিন শাহ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না দেখো কোন খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা আছে খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা এইভাবে বিভক্তি না শাহ সরকার বলেছে তোমার ইমাম খমিনিকে মুক্তি দিয়েছে তিনটা শর্তে খমিনিকে মুক্তি দিয়েছে তিনটা শর্তে আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না শাহ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না তাহলে মুক্তি পাবে তিনি কি করেছেন তিনি হানা কিচ্ছু বলেন নাই বলছে আমি হানা কিচ্ছু বলে যাই কিন্তু জনগণের আন্দোলনের চাপে আমাকে ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি বললেন যে জনসমক্ষে বললেন আমার বিপ্লবে তিন শক্তির বিরুদ্ধে কোন শক্তি আমেরিকা ইসরায়েল এবং শাহ সরকার তাহলে দেখো এই যে আমার শত্রু কে হ্যাঁ এখন মসজিদে মসজিদে এই প্রচার গুলো হচ্ছে মসজিদে মসজিদে প্রচার গুলো হচ্ছে আমেরিকার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শাহ সরকারের বিরুদ্ধে কেন তারা ডমিনেশন করছে তারা দেশের জনগণের সম্পদ লুটপাট করছে এবং জনগণের অধিকার লুটপাট করছে সুতরাং আমাদের তাদের বিরুদ্ধে ফাইট করা তখন বলছে ডিট ইস রিলিজিয়াস অ্যাকশন এটাই হলো রিলিজিয়াস মুভমেন্ট এটাই হলো রিলিজিয়াস কাজ এই যে হ্যাজিমনি দ্যাট ইস কাউন্টার হ্যাজিমনি এবং দ্যাট ইস অর্গানিক মস্ক হ্যাজিমনি এখন আমরা মনে করি কি যে আমরা মনে করি যে মসজিদে মসজিদে আমি জামাতে নামাজ পড়বো দ্যাট ইস ফরস কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা ফরজ তোমরা কোরআন শরীফ পড়ে দেখো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা ফরজ জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা ফরজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা ফরজ হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা কি করছি আমরা একটা ট্রেডিশনাল হ্যাজিমনির মধ্যে আছি যে হ্যাজিমনি চেঞ্জ কে গুরুত্ব দেয় না যে হ্যাজিমনি করাপশন কে জিয়ে রাখে যে হ্যাজিমনি মানে অত্যাচারী কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে না ফলে যেটা হচ্ছে গ্রামসির কথা হলো এবং গ্রামসিও যখন অত্যাচারী কাঠামোর বিরুদ্ধে কথা বলেছে গ্রামসিকে জেলে নিয়েছে এবং গ্রামসি কিন্তু জেলে তাকে হত্যা করা হয়েছে মুসলিনি মুসলিনি ফ্যাসিস্ট হিসেবে তাকে জেলে নিয়েছে এবং তাকে হত্যা করেছে এবং তার আগে তিনি বই লেগেছেন দ্য ফ্রিজন নোটবুক ঠিক আছে জেলে বসে বসে তিনি বই লেগেছেন ফ্রিজন নোটবুক সেখানে থেকে তিনি বই লেগেছেন থিউরি তৈরি করেছেন যে কিভাবে কাউন্টার হ্যাজিমনি তৈরি করা যায় এবং কিভাবে ইন্টেলেকচুয়ালরা কাউন্টার হ্যাজিমনি তৈরি করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আলেম শ্রেণী সবাই মিলে হ্যাঁ বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডার সবাই মিলে একটা হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করতে পারে অ্যাকর্ডিং টু কে গ্রামসি গ্রামসি বলছে মানুষ যখন ডিপ্রাইভ পিপল যখন ডিপ্রাইভ তোমার এই যে তোমার এটাকে কি বলে মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুদ্রাস্ফীতির কারণে মানুষ যখন ডিপ্রাইভ হ্যাঁ তোমার এটাকে বলে আমাদের সম্পত্তি যখন করাপশন হচ্ছে আমাদের এই যে তোমরা দেখো এই কোনো প্রজেক্ট যদি বিদেশিরা দেয় এটা একটা অংশ করাপশন হচ্ছে এই যে মেট্রোরেল প্রকল্প হচ্ছে মেট্রোরেল প্রকল্প ঠিক আছে এটা উন্নয়ন প্রকল্প কিন্তু এটা এত দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে কেন কারণ এটা একটা বড় অংশ কিন্তু তোমার করাপশন হচ্ছে কারণ এটা প্রজেক্ট গাড়ি বারবার বাড়ানো হচ্ছে আর এটা মূল কারণ হচ্ছে এটা করাপশনের কারণে তোমার তোমার এই এটাকে বলে এটা যে তোমার বাজেট এই বাজেটটাকে বাড়াইতে হচ্ছে এই বাজেটটাকে বাড়াইতে হচ্ছে কেন কারণ করাপশন হচ্ছে এখন করাপশন হচ্ছে যেহেতু সেই কারণে আমরা আমরা এই উন্নয়ন প্রজেক্ট হচ্ছে কিন্তু জনগণ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে তোমার কি করা হবে লোন গুলো শোধ করা হবে লোন গুলো যখন শোধ করা হবে তখন ইনফ্লেশন আরো বেড়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে সেই আশঙ্কাতে টিকে থাকবে ও ধনিক শ্রেণীরা কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের অবস্থা কাইল হয়ে যাবে তাহলে আগেই ইনফ্লেশন কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপ কি হবে এই যে প্রেশার গ্রুপ তৈরি করা এই হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করা এটার কিন্তু কাজ হলো সিভিল সোসাইটির কাজ এটা গ্রামসির মূল থিওরি গ্রামসির মূল থিওরি হলো কনসেন্টেশন এটা সচেতন করতে হবে মানুষকে সচেতন করতে হবে আর সচেতন করতে হলে কাউন্টার হ্যাজিমনি লাগবে হুম সচেতন করতে হলে তোমার নলেজ থাকতে হবে সচেতন করতে হলে তোমার 
আমাকে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোকে ব্যবহার করতে হবে হুম যেমন যেমন ইডিওলজিক্যাল এটাকে বলে ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাসেস এ তোমার এটাকে বলে আলথুসারে থিওরি ইডিওলজিক্যাল মানে ইডিওলজি কোন কোন যন্ত্র দিয়ে ইডিওলজিকে প্রচার করা যায় কোন কোন যন্ত্র দিয়ে তখন বলছে স্কুল হ্যাঁ স্কুল তার তারপরে বলছে সার্চ অথবা মস তারপর বলছে মিডিয়া হ্যাঁ তাহলে এডুকেশন এডুকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে স্কুলিং এর মাধ্যমে মস্কের মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে কি করতে পারে ইডিওলজি কাউন্টার ইডিওলজি অথবা কাউন্টার ইডিওলজি দুটোই প্রচার করতে পারে ঠিক আছে যেমন যেমন ওয়াজ নসিহত মাহফিল মাহফিল কেমন হবে এটা যদি এটা যদি গভর্নমেন্ট এটা সেন্সরশিপ আরোপ করে যে এইভাবে মাহফিল হতে হবে তাহলে কি করতে হবে কাউন্টার হ্যাজমনি তখন তৈরি হয় হ্যাঁ কাউন্টার হ্যাজমনি তৈরি করে কারা যারা এই যারা এই স্টেট কন্ট্রোলিংটা মানে না তারা তখন কি করে নলেজ ভিন্ন নলেজ হাজির করে এবং যারা সেন্সরশিপকে মানে না তারা তখন ভিন্ন নলেজ হাজির করে ভিন্ন নলেজ হাজির করে তারা কিন্তু সচেতন করে এবং মানুষকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে একটা হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি হয় এই হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি যখন হবে তখন রেভলিউশন হতে পারে এবং ইরানে যখন রেভলিউশন হয়েছে তোমরা দেখো ইরানে যখন হিস্টোরি রেভলিউশন হয়েছে সেখানে হিস্টোরিক্যাল ব্লক হয়েছে কেন সেখানে যে শুধু আলেমরা রেভলিউশন করেছে তা না সেখানে স্টুডেন্টরা রেভলিউশন করেছে সেখানে কৃষকরা রেভলিউশন করেছে সেখানে শ্রমিকরা নেমে গেছে তাহলে হিস্টোরিক্যাল ব্লক তাহলে হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করতে হবে কিসের জন্য রেভলিউশনের জন্য ট্রিমেন্ডাস চেঞ্জের জন্য গ্লোবাল জনগণের অধিকারের জন্য তাহলে হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করতে হবে ওয়ার অফ মুভমেন্ট ওয়ার অফ পজিশন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারফেয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারফেয়ারের যেমন যখন ভিয়েতনামে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে তখন আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারফেয়ার হয়েছে হ্যাঁ যেমন ফিলিস্তিনে এই যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে যখন হামাস সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারফেয়ার হচ্ছে ঠিক আছে আবার আর ওয়ার অফ মুভমেন্ট এটা হলো যেমন ট্রেন্স রেভলিউশন ট্রেন্স রেভলিউশন হয়েছে ওয়ার অফ মুভমেন্ট ঠিক আছে তারপরে হয়েছে তোমার এটাকে বলে ইরানে হয়েছে ওয়ার অফ মুভমেন্ট ঠিক আছে এখন হিস্টোরিক্যাল ব্লকের ব্লক যখন হবে সেটা কোনো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকবে না হিস্টোরিক্যাল ব্লক এটা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকবে না যেমন তোমরা দেখো তোমরা লেবাননের হিজবুল্লা সম্পর্কে জানো হুম লেবাননের হিজবুল্লা সেখানে তুমি দেখবে যে সেখানে লেবাননের রাষ্ট্রের সাথে হিজবুল্লার পাওয়ার বেশি হুম এবং সেখানে হিজবুল্লার যখন হিজবুল্লা এবং ইসরায়েলের যুদ্ধ হয়েছে তখন অনেকগুলো নিউজ এসেছে সেখানে হিজবুল্লার হিজবুল্লার সাথে লড়াইতে অনেক খ্রিস্টানও কিন্তু যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ অন্য ধর্মের লোকেরাও যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ এর মানেটা হচ্ছে যখন কোন আদর্শ নিয়ে কাজ করে হিউমিটেরিয়ান আদর্শ নিয়ে কাজ করে তখন সে একটা বাইন্ডিং সেন মধ্যে আর থাকে না সেখানে অনেকের অ্যান্টেস থাকে সেখানে গরিব মানুষও যুক্ত হতে পারে তুই দেখো বাংলাদেশের জামাত ইসলাম বাংলাদেশের জামাত ইসলামের যে হ্যাজেমনি এই জামাত ইসলামের হ্যাজেমনিতে তুমি দেখবে যে গরিব মানুষের যে অংশগ্রহণ এটা অনেক কম কেন কারণ তারা হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করতে পারে নাই হ্যাঁ জামাত ইসলাম হিস্টোরিক্যাল ব্লক কেন তৈরি করতে পারে নাই কারণ তারা এলিট জায়গা থেকে তারা আমেরিকার সাথে নেগোসিয়েশন করে তারা আমেরিকার সাথে বৈঠক করে তো আমেরিকার যেখানে আমেরিকার সাথে বৈঠক করা আমেরিকার সাথে নেগোসিয়েশন এটা তো তার আদর্শ হতে পারে না যখন সে যদি হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করার উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে সে কিন্তু সেরকম ইডিওলজি তৈরি করত জনগণ কিভাবে তোমার সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ মানুষ কিভাবে দুর্নীতির দ্বারা ভারাক্রান্ত হচ্ছে কিভাবে মানুষ শোষণের শিকার হচ্ছে এই যে হিস্টোরিক্যাল ব্লক হ্যাঁ এটা তৈরি করতে হবে সচেতনতায়নের মধ্য দিয়ে সেখানে ইন্টেলেকচুয়ালরা আসবে ছাত্র সমাজ আসবে সেখানে কৃষক আসবে শ্রমিক আসবে সেখানে বহু মাতৃক বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ যুক্ত হতে পারে কিসের জন্য ফর দেয়ার সিকিউরিটি ফর দেয়ার রাইটস হ্যাঁ তখন তারা চিন্তা করবে যে না আমাদের মুক্তির জন্য আমাদের হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করতে হবে এবং আমাদের রেভলিউশন এই যে মসজিদ মসজিদ মসজিদটাকে মসজিদটাকে কি আমরা শুধু নামাজ রোজার জন্য বানিয়েছি বানাবো মসজিদ হতে হবে এটা নিয়ে আমি এর আগে ফেসবুক হয়ে গেছি যে মসজিদ শুধুমাত্র এবাদতের মানে কিছু অংশের এবাদতের জায়গা না মসজিদ শুধু এই নয় যে এখানে নামাজ রোজা এবাদত এগুলো হবে আরো এবাদত আছে যেমন 
মসজিদ কমিটি কি করবে মসজিদে যে দান হয় সেই দান থেকে মসজিদ কমিটি কি করবে গরিব মানুষকে দান করবে এখন গরিব মানুষকে দান করে কারা মুসল্লিরা তাহলে মসজিদ কমিটিতে মসজিদ কমিটিতে যে দান করা হয় সেই দানের টাকাটা কেন গরিব মানুষকে বিতরণ করা হয় না শুধু কি উপরে কয়েক তালা বিল্ডিং করলে মসজিদে উন্নয়ন হবে না মসজিদের ইবাদত মানে শুধু নামাজ রোজাকে ইবাদত বলে না জনগণের জন্য কাজ করা মসজিদ কমিটির কাজ হলো জনগণের জন্য কাজ করা অবহেলিত মানুষের জন্য কাজ করা মসজিদের একটা ত্রাণ শীত বস্ত্র বিতরণ করা হবে মসজিদের একটা ত্রাণ তোমার এটাকে বলে যখন লকডাউনে ছিল তখন বিতরণ করা হবে এইভাবে যদি ফান্ড ক্রিয়েট করা হতো তাহলে মসজিদের ফান্ড আরো ভালো হতো এবং তখন মসজিদের ফান্ডের কাজটা মসজিদ কয় তালা বানানো না তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো মসজিদে কতজন মুসল্লি হলো এটার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো মসজিদের ফাংশনটা কতটুকু জনহিতকর হচ্ছে কতটুকু হিউম্যান রাইটস এর সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে সেটা তাহলে আমরা দেখব যে মসজিদ আলাদা একটা কাউন্টার হ্যাজমনি তৈরি করতে পারে যদি ইডিওলজি চেঞ্জ করতে পারে এর মানে ইমেন তোমার ইমেন্সিপেশন ওরিয়েন্টেড মুক্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত ইডিওলজি তৈরি করতে হবে ইট ইস দা মেন ফিচার অফ দা হ্যাজমনি হ্যাজমনি মেন কাজ হলো ইডিওলজি তৈরি করা ঠিক আছে এবং তোমরা এখানে দেখো যে পরবর্তীতে এখানে দেখো যে অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল কি করবে এমন একটা কমন আইডিয়া তৈরি করবে যেটার ভিতরে অর্গানাইজেশন তৈরি হবে হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি হওয়ার পেছনে আগে অর্গানাইজেশন তৈরি হবে সেটার জন্য ইডিওলজি থাকবে সেই ইডিওলজির উপর বেসিস করে অ্যাকশন থাকবে ইমেন্সিপেটরি যে নলেজ ইমেন্সিপেটরি নলেজ দিয়ে মোরাল ভ্যালুস দিয়ে তার একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করবে এর মধ্যে মোরাল ভ্যালুস থাকবে ঠিক আছে এর মধ্যে ক্রিটিক্যাল নলেজ থাকবে এর মধ্যে কমন নলেজ থাকবে সেই কমন নলেজ এর জায়গা থেকে অর্গানাইজেশন তৈরি করবে যে জনগণের মুক্তির জন্য জন অধিকার প্রশ্নে তারা অর্গানাইজেশন তৈরি করেছে সেই জায়গা থেকে যে ইডিওলজিটাকে তারা সার্ভ করবে এবং সেই ইডিওলজির জায়গা থেকে তারা একশানে যাবে হ্যাঁ এরপরে আসবে ক্যাথারসিস ক্যাথারসিস মানে কি ক্যাথারসিস মানে হলো ক্যাথারসিস মানে হলো উই আর নট অবজেক্ট হ্যাঁ ক্যাথারসিস মানে হলো এমন একটা প্রসেস দ্যাট ইস প্যাসেজিং প্যাসেজিং প্যাসেজ মানে কি তোমরা যখন যখন আমাদের উপর যে ইডিওলজিটা প্রচার করা হচ্ছে যে ইডিওলজিটা মুক্তির উপর ভিত্তি করে জনগণের মুক্তির উপর ভিত্তি করে যে ইডিওলজিটা প্রচার করা হবে সেই ইডিওলজিটা কি করবে আমাদের মধ্যে চেঞ্জ আনবে পরিবর্তন আনবে সে পরিবর্তনটা কি সে পরিবর্তনটা হলো ক্যাথাসিস ক্যাথাসিস মানে প্রসেস অফ চেঞ্জ কি চেঞ্জ ফ্রম অবজেক্ট টু সাবজেক্ট হ্যাঁ ফ্রম ম্যাটেরিয়াল বিং হ্যাঁ টু হিউম্যান বিং ঠিক আছে মানে আমাদেরকে এমন মুক্তির জ্ঞান দিতে হবে যে মুক্তির জ্ঞানের মাধ্যমে হ্যাঁ এবং যে অ্যাকশনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন আসবে যে আমি এটাকে বলে আমি বস্তু থেকে এখন মানুষে পরিণত হচ্ছে আমি নিয়ন্ত্রিত থেকে আমি শত্রু একটা মানুষে পরিণত হচ্ছে আমি অবজেক্ট মানে নিয়ন্ত্রিত একজন নারী নিজেকে অবজেক্ট মনে করে সে হবে সাহসী নারী ঠিক আছে একজন নারী একজন নারীরও রায়স আছে মসজিদে ইবাদত করা হ্যাঁ তাহলে সেই 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 সুযোগ তৈরি করতে হবে কিন্তু দেখা যায় মসজিদে সামনের কাতারে দুর্নীতিগ্রস্তরা লাইনে দাঁড়ায় কিন্তু নারীর স্থান নাই ঠিক আছে তাহলে মসজিদকে যে মেল কেন্দ্রিক করা হচ্ছে এটা একটা হ্যাজেমনি যে হ্যাঁ আমাদের দেশে পুরুষ বেশি তখন কিছু হাদিস দিয়ে মিলানো হয় এবং এই যে হাদিস গুলো নিয়ে আসা হচ্ছে এই হাদিস গুলো ভিন্ন একটা হ্যাজেমনি থেকে আনা হচ্ছে রাজতন্ত্র এই যে তোমার তোমাদের আমি বলছি আব্বাসীয় শাসনে তার আগে এই যে বিভিন্ন ভাবে ইসলামের নামে যে রাজতন্ত্র হয়েছে এই রাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন নকল হাদিস তৈরি করা হয়েছে এই নকল হাদিস দিয়ে কি করা হয়েছে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে করে নারীকে সাপ্রেস করে রাখা যায় নারীকে নারী যদি নারীর শিক্ষা হলো সবার আগে এখন মসজিদে টিচিং দেওয়া মসজিদের কাজ হলো টিচিং দেওয়া স্কুলে যদি নারী যেতে পারে তাহলে ওখানে মসজিদ যেতে পারবে ঠিক আছে তাহলে ধর্মীয় শিক্ষা হ্যাঁ ধর্মীয় শিক্ষা নারীরও যেমন দরকার পুরুষেরও দরকার কিন্তু নারীর শিক্ষা হলো সবার আগে নারীর শিক্ষা সবার আগে কেন 
কারণ সন্তান শিখবে আগে মায়ের কাছ থেকে হ্যাঁ আমাকে একজন ভালো মা দাও আমি ভালো জাতি দিব এটা কেন কারণ সন্তান অনুসরণ করে আগে মাকে ঠিক আছে মায়ের আদর্শ হলো মেইন ফাউন্ডেশন কিন্তু সেই জায়গায় এমন পেট্রিয়াল স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে যে নারীর এন্ট্রেন্স সীমিত কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত ঢুকতে পারবে তুমি যদি রিয়েল হাদিস খোঁজ করো আমি রিয়েল হাদিস বলছি যে রসুলের রসুল তিন একবার মসজিদ থেকে পাঁচজন পুরুষ মানুষকে পাঁচজন পুরুষ মানুষকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করেছে কারণ মসজিদ একটা সংগঠন মসজিদ থেকে বহিষ্কার করেছে বলছে যে তুমি মসজিদ থেকে আপাতত বহিষ্কৃত সাময়িক ভাবে বহিষ্কৃত বলছে কেন কারণ এই পাঁচজন জাকাত দিচ্ছে না তাহলে যারা জাকাত দিচ্ছে না এবং সামনের সারি দেখ দেখবা দুর্নীতিগ্রস্তরা হম কিন্তু মুমিন নারীও কিন্তু সেখানে ঢুকতে পারবে না কেন বলছে জায়গা নাই জায়গা কার জন্য আছে দুর্নীতিগ্রস্তের জন্য আছে এবং তারা আবার মসজিদ কমিটির মধ্যে যুক্ত হ্যাঁ এখন সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি বলি কি আমি বলি যে এখানে এত কোন সোয়াব দুর্নীতিকে টিকে রাখে দুর্নীতিকে বজায় রেখে আমি সোয়াবের চিন্তা করি হ্যাঁ তাহলে আমি আমার মূল কথাটা হলো এমন একটা হেজমনি তৈরি করা হচ্ছে যে আমি যে কথাগুলো বলছি আমার কথাগুলো অবশ্য অনেক সময় যে অবাস্তব এবং যে আমি তো একজন আলেম না এটা একজন মাদ্রাসা ডিগ্রিধারী আলেম না আমি কি কি কথা বলছি যে আজকে তোমাদের জন্য কি বলেছে আজকে আমি এই যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো যদি বুঝতে পারো হ্যাঁ এই কথাগুলোর সোয়াব তোমার ওটা চেতে বেশি তুমি আমার এই কথা বুঝবে না কেন কারণ আমি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ঠিক আছে আইডেন্টিটি হ্যাজেমনি এই জায়গা থেকে আসে তোমার যদি কারো ইচ্ছা হয় মসজিদে যেতে যাও তোমাকে আমি নিষেধ করেছি তোমাদের কারো যদি মসজিদে যেতে ইচ্ছা করে আমি তো নিষেধ করি না হ্যাঁ তোমার ইভেন তুমি যদি ক্লাস নাও করো আমি কি নিষেধ করব করবো না কারণ ইউ আর অ্যালাউড হ্যাঁ তুমি অ্যাবসেন্টও থাকতে পারো ক্লাসে তুমি তুমি মসজিদে যেতে পারো তুমি এজ এ রুইস কিন্তু আমার ক্লাসটা তো আমি শেষ করব এবং আমি তোমাদের ওই মসজিদ কালচারটাই বলছি যে মসজিদ কিভাবে কিভাবে হ্যাজিমনি তৈরি করছে এই জায়গাটা যদি তুমি কনসিয়াসলি বুঝো যে তুমি তুমি সাতাশ গুণ সব হয় জামাতে পড়লে ঠিক আছে জামাতে নামাজ পড়ার উপকারিতা আছে এই জন্য যে এটার মধ্যে একটা ইউনিটি বিল্ড আপ হয় কিন্তু হোয়াট ইজ দা অবজেক্টিভ অব ইউনিটি ইউনিটির একটা অবজেক্টিভ আছে অবজেক্টিভ হলো তোমরা ইউনাইটেড হয়ে যারা মুসল্লি তারা ইউনাইটেড হয়ে জনগণের জন্য কাজ করবে সেখানে মসজিদে ফান্ড থেকে যখন দান করা হবে হ্যাঁ উত্তোলিত যে দানটাও আসবে জাকাত আসবে দান আসবে মসজিদে সেই দানটা সেখানে মুসলমানও পাবে হিন্দুও পাবে দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যাল ব্লক কারণ তোমার দান মানে হচ্ছে যে তোমরা কোরআন শেফে পড়ে দেখো তোমরা দান করো কাকে অভাবীদেরকে এতিমদেরকে মিসলিমদেরকে মুসলিম এতিম মুসলিম স্কিম বলেছে এর মানেটা হলো তোমার যখন ইকোনমিক জায়গায় আসবে তখন সে মুসলিম না অমুসলিম এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হলো দে আর কে দে আর মানু দে আর হিউম্যান বিং তাদের প্রতি তারা অভাবী ঠিক আছে আমি যদি তোমাদেরকে কোরআন থেকে বলি কোরআন শরীফে বলছে কি ইব্রাহিম আল ইসলাম কে আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি মুমিনদের ইব্রাহিম আল ইসলাম ইব্রাহিম আল ইসলামকে ইব্রাহিম আল ইসলাম বলছেন যে হে আল্লাহ আমাদের মুমিনদের প্রতি মুমিনদের রিজিকের ব্যবস্থা করো হ্যাঁ তখন এবং তাদের প্রতি দয়া করো তখন বলছেন যে আমি মুমিনদের এবং যারা মুমিন নয় তাদের সবার প্রতি আমি রিজিকের ব্যবস্থা করব তাহলে আল্লাহ নিজে বলছেন আমি মুমিনদের এবং যারা মুমিন নয় তাদের সবার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করব তাহলে আমরা যারা ইসলামে বিশ্বাস করে যারা মসজিদের রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদেরও কাজ যারা মুসলিম এবং যারা মুসলিম নয় তাদেরও রিজিকের জন্য কাজ করা ঠিক আছে তাহলে যখন দানের অংশটা দিবে এটা সাতাশ গুণের সাইতে বেশি সোয়াব এগুলো এগুলোর মধ্যে এই আইডিয়া গুলো প্রচার করা হচ্ছে না মসজিদে কারণ এই আইডিয়া গুলো যদি প্রচার হয় তাহলে মসজিদ কমিটি ওই করাপশনটা করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে কাউন্টার হেজিমনি তৈরি করতে হবে জনগণের মুক্তির জন্য 
এবং হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করতে হবে হিস্টোরিক্যাল ব্লক করে মুভমেন্টের একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে এবং এটা উদ্দেশ্য হবে হিউম্যান রাইটস মানুষের অধিকার মানুষকে বঞ্চনা থেকে মুক্তি মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্তি মানুষকে মানুষের অভাব থেকে মুক্তি মানুষের ইনসিকিউরিটি থেকে মুক্তি এটার ব্যাপারে ছাত্র সমাজে এই যে তোমার ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অল ওভার স্টুডেন্ট স্টুডেন্টদেরকে সচেতন হতে হবে এবং গ্রামসের থিওরি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আরো বেশি রেলিভেন্ট যে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে গ্রামসের থিওরিটাকে আমরা কিন্তু কাজে লাগাতে পারি অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং স্টুডেন্ট মুভমেন্টের স্ট্রাকচারটাকে আমরা আরো বেশি তৈরি করতে পারি নলেজ বেসড এবং ইডিওলজি বেসড এবং সেখান থেকে তোমার হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করার পেছনে তোমার স্টুডেন্টের ভূমিকাও কিন্তু বড় হতে পারে এবং ইন্টেলেকচুয়ালদের ভূমিকাও কিন্তু বড় হতে পারে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে সিভিল সোসাইটি যদি তার এটাকে বলে ইমেনসিপিটারি নলেজ দিয়ে কাজ করে তখন সে পলিটিক্যাল জায়গায় চেঞ্জ আনতে পারে এবং সে মার্কেট সিস্টেমের মধ্যেও চেঞ্জ আনতে পারে পলিটিক্যাল সোসাইটি মার্কেটের জন্য কাজ করে এটা কিভাবে কেউ বলতে পারবে আপনার কম খান আপনার কম ব্যবহার করেন হ্যাঁ কম ব্যবহার করার বিষয় আসবে তখন যখন সাপ্লাই কম কিন্তু সিন্ডিকেট কি করে জিনিসপত্রের দামটা যেভাবে কৃষক থেকে নিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে এই সিন্ডিকেটের হাতটাকে ভেঙে ফেলার জন্য যে কাজটা করবে এটার উপর ভয়েস রেস করা উচিত ছিল ইন্টেলেকচুয়ালদের এটার উপর ভয়েস রেস করা উচিত ছিল মসজিদের মসজিদের আলেমদের এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সংগঠনের বলবে যে সিন্ডিকেটের যে মধ্যসত্ব ভোগীদের যে সংগঠন এটা ভেঙে দিতে হ্যাঁ এখন এই যে বিষয়টা যে এটা সম্পূর্ণ ভাবে মানে জনগণের অধিকারে নিয়ে আসতে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা নিয়ে নিয়ে আসার জন্য যে বলা এটা পলিটিক্যাল সোসাইটি বলছে না যার ফলে দেখা গেছে মার্কেটকে মার্কেটকে তোমার ক্যাপিটালিস্ট অথবা পুঁজিবাদীদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে প্রোটেকশনের মধ্যে দিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে যে এই যে আর্মি আমাদের দেশে যে আর্মিরা আছে দেখবে আর্মিদের হাতে প্রচুর বিজনেস যারা যেসব আর্মিরা রিটায়ার্ড হয় তাদের তাদের তারা এক একটা বিজনেস এর মালিক হয়ে যায় আবার দেখবে এক একজন পলিটিশিয়ান দেখা যায় যে বাসের মালিক হ্যাঁ বিভিন্ন কোম্পানির মালিক হ্যাঁ বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির মালিক বিভিন্ন গার্মেন্টস এর মালিক তাহলে দেখা যায় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির সাথে একীভূত হয়ে যাচ্ছে ফলে তোমার মার্কেট মেকানিজম কে কন্ট্রোল করা মার্কেট মেকানিজম কে জনগণের নিয়ন্ত্রণ অধিকারের আওতাভুক্ত নিয়ে আসা এটা কিন্তু স্টেট করতে পারছে না কেন ম্যানেজ করতে পারে তাহলে দেখা গেছে এক্ষেত্রে এই যে পলিটিক্যাল পার্টির সাথে ইকোনমিক মার্কেট সোসাইটির সাথে যে আন্ত সম্পর্ক এই ঘনিষ্ঠতা এটা জনগণকে ডিপ্রাইভ করে এই ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির কাজ হলো এইটা থেকে সিভিল সোসাইটিকে মানে মার্কেটটাকে জনগণের অধিকারের আওতাভুক্ত নিয়ে আসা জনগণের জনগণ মানে জনবান্ধব করা মার্কেটকে জনবান্ধব করার জন্য পলিটিক্যাল সোসাইটির মধ্যে চেঞ্জ আনতে হবে হয় রিভলিউশনারি চেঞ্জ আনতে হবে অথবা রিফরমেশন করে চেঞ্জ আনতে হবে এটার জন্য মুভমেন্ট দরকার এবং এই মুভমেন্টটা হলো এই মুভমেন্টটা হলো সবার জন্য মানে সবার জন্য উচিত এবং তুমি যদি বলো যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা এটা মানুষের মানবিক দায়িত্ব রিলিজিয়াস জায়গায় এটা রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি রিলিজিয়াস অ্যাকশন ঠিক আছে এবং এটা একটা রিলিজিয়াস অ্যাকশন এটা এটা তার এটা তার পূর্ণের কাজ যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা তবে যারা জঙ্গিবাদী হামলা করে হ্যাঁ যাদের কাছে নলেজ নাই হ্যাঁ এই যে জঙ্গি নামে যারা আইএস থেকে আল কায়দা এরা যে জঙ্গিভাবে যেটা করে এটা আবার রিলিজিয়াস না 
ক্যালোরি লেজার্স না কারণটা হলো তারা হিংস্রতার মধ্য দিয়ে হ্যাঁ তারা করছে এবং হিংস্রতার মধ্য দিয়ে তারা নলেজ তারা উইদাউট নলেজ তারা কাজ করছে সুতরাং উইদাউট নলেজ যদি বিলিভ কে কাজে লাগায় তাহলে এটা ম্যাল প্র্যাকটিস হবে এটার ফাংশনটা এটা আউটপুটটা হবে খারাপ এবং এই সুযোগটা তখন অন্য হেজমনি গ্রুপটা নেবে তাহলে আমরা দেখি যে আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে কাউন্টার হেজমনি কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং কাউন্টার হেজমনি তৈরি করার পেছনে কাউন্টার হেজমনি কেন তৈরি করতে হয় কি যে কিভাবে তৈরি করতে হয় কিভাবে একটা অর্গানিক সিভিল সোসাইটি তৈরি করতে হয় এবং এই সিভিল সোসাইটি তৈরি করার পেছনে আমরা কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারি এই বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং আমরা আশা করি সংক্ষেপে যে আমরা আশা করি যে এই বিষয়টাকে আমাদের জীবনও কাজে লাগাতে পারব ঠিক আছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কারো কোনো আমি আজকে দুঃখিত এই জন্য যে তোমাদের বেশ কয়েকজন মসজিদে যেতে চেয়েছিল নামাজ পড়ার জন্য কিন্তু আমি ওই মিলেতে পারি নাই বলে দুঃখিত কিন্তু তোমরা ফিজিক্যাল সোসাইটি এন্ডে ফেসিজম আবার কনসেন্ট কনসেন্ট থেকে সিভিল সোসাইটি সিভিল সোসাইটি থেকে হেজেমনি হেজেমনি থেকে ফেসিজম এটা হলো ট্র্যাডিশনাল ঠিক আছে যেটা চলছে সেটা হলো কনসেন্ট থেকে সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে ইডিওলজি দিয়ে কনসেন্ট তৈরি করা হয় সেখান থেকে সিভিল সোসাইটি তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে হেজেমনি হচ্ছে হ্যাঁ হেজেমনির শিকারে ফেসিজম এস্টাবলিশ হচ্ছে আর স্টেট ডমিনেশন যখন এস্টাবলিশ হয় তোমার হেজেমনির মাধ্যমে অথবা ট্রেডিশনাল যে হেজেমনি এর মাধ্যমে যখন স্টেট ডমিনেশনটা তোমার পার্শু করে অথবা এস্টাবলিশ হয় তখন এই রিফ্লেক্টেড ডিপ্রাইভেশন হচ্ছে ঠিক আছে মানুষ পাবলিক ডিপ্রাইভড হচ্ছে পাবলিক ডমিনেশন হচ্ছে ডমিনেটেড হচ্ছে এবং পাবলিকের রাইটস হ্যাঁ ভায়োলেটেড হচ্ছে তাহলে দেখো ডমিনেশন থেকে আসে ডমিনেশন থেকে আসবে ডমিনেশনের প্রতিক্রিয়ায় আসবে কি কাউন্টার হেজেমনি এখন কাউন্টার হেজেমনি তৈরি করতে হবে হ্যাঁ এই ডমিনেশনটাকে ডমিনেশন আছে বলে কাউন্টার হেজেমনি দরকার এই কাউন্টার হেজেমনি আসবে থেকে অ্যাভিস্টমোলজি থেকে অ্যাভিস্টমোলজি থেকে মানে হচ্ছে যে এই যে ইমানসিপিটরি নলেজ হ্যাঁ এটা কারো কারো ইমানসিপিটরি নলেজ হইতে পারে রিলিজিয়ান বেসড কারো ইমানসিপিটরি নলেজ হতে পারে ন্যাশনালিস্টিক বেসড মুক্তির জায়গা থেকে একটা নলেজ তৈরি হবে সেই নলেজ দিয়ে কাউন্টার হেজমনি তৈরি করবে হম যেমন এই যে পেপার পত্রিকা আর্টিকেল লেখা এই আর্টিকেল যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখা হয় অন্যায় বিশ্লেষণ করা হয় এগুলো হলো কাউন্টার হেজমনি মসজিদে যে প্রচার করা হয় এগুলো হলো কাউন্টার হেজমনি যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচার হয় সচেতনেশন যত হবে তত হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি হবে ঠিক আছে এই হিস্টোরিক্যাল ব্লকে যেমন কখন যদি রিভলিউশন কেউ স্টুডেন্ট রিভলিউশন করে একসময় দেখবে শ্রমিকরা এর সাথে যুক্ত হয়েছে এর সাথে দেখবে যেমন ইরানে যখন রেভলিউশন হয়েছে তখন দেখবে যে তখন সেখানে অনেক মানে মার্কসবাদীরও যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ তাহলে তারা দেখছে যে তাদের এই বড় এই রেভলিউশন মধ্যে তাদের যুক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে হিস্টোরিক্যাল ব্লকের মধ্যে আবার হিস্টোরিক্যাল ব্লক ট্রেডিশনাল হিস্টোরিক্যাল ব্লকও আছে যেমন আমাদের যখন চোদ্দ পার্টি অ্যালায়েন্স হ্যাঁ চোদ্দ দল হ্যাঁ বিশ দল এভাবে করে এই অ্যালায়েন্স গুলো যেমন করে এটাও ট্রেডিশনাল নট রিভলিউশনের জায়গা রিফরমেশনের জায়গা থেকে এই যে চোদ্দ দলের একটা অ্যালায়েন্স করা হয় বিএনপির বিশ দলের অ্যালায়েন্স করা হয় এই অ্যালায়েন্স এক ধরনের হিস্টোরিক্যাল ব্লক ঠিক আছে আবার রিভলিউশনের জায়গায় হিস্টোরিক্যাল ব্লক হতে পারে হুম তোমার রিভলিউশনের জায়গায় হিস্টোরিক্যাল ব্লক হলো যে সেখানে বিভিন্ন তোমার বিশ্বাসের মানুষও যুক্ত হতে পারে সেখানে বিভিন্ন ক্লাসের মানুষও যুক্ত হতে পারে হ্যাঁ এর মানে সেখানে এক ক্লাস যুক্ত হবে তা না ঠিক আছে হিস্টোরিক্যাল ব্লক যেমন শুধু পোলেটারিয়েট্রিবিউশন করবে তা না হিস্টোরিক্যাল ব্লক মানে হলো যে এটা এমন একটা ব্লক যেখানে বহু গ্রুপ যুক্ত হতে পারে সেখান থেকে সেই হিস্টোরিক্যাল ব্লকের ব্লকের কাজটা কি হবে তারা ওয়ার অফ মুভমেন্টে যাবে ওয়ার অফ পজিশনে মানে ওয়ার অফ পজিশন মানে কি দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা এমন একটা পজিশনকে দখল করা ঠিক আছে 
কোন একটা পজিশনকে দখল করতে পারলে তারা তখন তাদের কাজগুলোকে আর ভালোভাবে করতে পারবে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার প্যারেড আমি বলেছি তারপরে রিভলিউশনের দিকে তারা যেতে পারবে তারপরে ওই যে ফেসিজম বা ফেসিস স্ট্রাকচার বা মানে তোমার অত্যাচারী যে কাঠামো হ্যাঁ অপারেশন সেই জায়গায় সলিউশন আসতে পারে সেই তারপরে আমি এই এখানে আবার দেখিয়েছি যে কিভাবে অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালরা কমন মোরাল ভ্যালু দিয়ে তাদের একটা কমন নিয়ে নলেজ থাকবে কমন আইডিয়াস থাকবে এবং মোরাল ভ্যালুর সাথে যুক্ত করে হ্যাঁ একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করতে পারে সে তারা ইডিওলজি তৈরি করবে সেই ইডিওলজি প্রচার করবে এবং সেখান থেকে একসানে যাবে কার্যক্রমে যাবে যাকে এটাকে বলে প্র্যাকসিস হ্যাঁ বিলিফ ইন ইডিওলজি অ্যান্ড অ্যাকশন এটাকে বলে প্র্যাকসিস এরপরে আসবে ক্যাথাসিস ক্যাথাসিস মানে হলো তোমরা তখন মানুষ তখন তাদেরকে চেঞ্জ করবে তারা তখন তাদেরকে চেঞ্জ করবে চেঞ্জ করবে যে তারা তাদের অবজেক্টিভ তারা যে বস্তু আকারে ছিল নিষ্ক্রিয় ছিল সেখান থেকে সক্রিয় হবে হম এই যে আমরা বললাম যে জাগো হ্যাঁ এই যে জনতাকে জাগ্রত করা যে তোমরা যে বসে আছো তোমরা উঠে দাঁড়াও হ্যাঁ তোমরা যে অবজেক্ট হয়ে আছো উঠে দাঁড়াও নারীকে নারীকে আগে আমাদের বলা হতো নারীরা কেন মুভমেন্ট করবে না নারীরা মুভমেন্ট করবে হম নারী শুধু চাকরি করবে তা না নারী মুভমেন্ট করার অধিকার আছে ঠিক আছে এটা তোমরা পুকুর তীর থেকে বুঝতে পারো এবং এটা পুকুর পুকুর বলছে পাওয়ার সবারই আছে সুতরাং নারীও মুভমেন্টের জন্য দাঁড়াতে পারো সুতরাং নারীও তার যে আগের যে অধীনতার জায়গা থেকে সে সক্রিয়তার জায়গায় চলে আসতে পারে এটা হলো ক্যাথাসিস যে ইউ ক্যান চেঞ্জ হ্যাঁ ইউর পজিশন ঠিক আছে এবং আপওয়ার্ড পজিশন ফরওয়ার্ড পজিশন হ্যাঁ বা ইউজিং হ্যাঁ ইউ নলেজ বা ইউজিং ইডিওলজি অথবা বা ইনফ্লুয়েন্সিং ঠিক আছে দ্য রোল অফ দ্য ইন্টেলেকচুয়াল হ্যাঁ ইন্টেলেকচুয়াল রোলে দ্বারা তুমি প্রভাবিত হয়েও তুমি তোমাকে চেঞ্জ করতে পারো এই প্রক্রিয়ায় যে হিস্টোরিক্যাল ব্লক হবে সেই হিস্টোরিক্যাল ব্লক ব্লকটা কি করবে মুভমেন্ট করবে ঠিক আছে আর এখানে যেটা আমি এর আগে দেখেছি সিভিল সোসাইটি পলিটিক্যাল সোসাইটি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি এখানে দেখা গেছে যে কিভাবে ইন্টার কানেকশন হচ্ছে আবার কিভাবে চেঞ্জ হতে পারে মার্কেটকেও কিভাবে মার্কেটকেও কিভাবে চেঞ্জ করতে পারে তোমার এটাকে বলে কাউন্টার সিভিল সোসাইটি অথবা নতুন সিভিল সোসাইটি কিভাবে মার্কেটকে চেঞ্জ করতে পারে ঠিক আছে মার্কেট যেভাবে মার্কেট যেভাবে মানে বাজার অর্থনীতি যেভাবে মুনাফা কেন্দ্রিক হচ্ছে সেখানে দেখা গেছে রাষ্ট্র প্রোটেকশন যদি দেয় সেখানে সিভিল সোসাইটি দাঁড়াতে পারে সিভিল সোসাইটি তখন মার্কেটের যে ফাংশন মার্কেটের যে প্রাইস ভ্যালু মার্কেটের যে কার্যকারিতা সেক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারে যেমন আকবর এটাকে বলে তার একটা বই আছে আমি তোমাদের ওই বইটার কথা বইটার কথা বলেছিলাম সে বইতে বলছিলেন যে এই যে পরার্থপরতার অর্থনীতি স্যার বুঝতে পারছি হ্যাঁ এই যে দেখো তোমার পরার্থপরতার অর্থনীতি আকবর আলী খান দেখেছ জনবান্ধব করা এটা হলো এই যে আকবর আলী যে বইটা লেখে কথা বলছেন দিস ইস দ্য রোল অফ সিভিল সোসাইটি হ্যাঁ আকবর আলী খানের বই লেখাটা হলো কাউন্টার তাহলে দেখা যাচ্ছে কেউ বই লেখে পেপার পত্রিকা লেখে ফেসবুকে লেখে তোমরা যদি ফেসবুকে লেখো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হ্যাঁ কাউন্টার হেজিমনি তৈরি করতে পারো হ্যাঁ তোমরা তারপরে ক্লাস রুমে ক্লাসেও কাউন্টার হেজিমনি তৈরি করা যায় মসজিদের কাউন্টার হেজিমনি তৈরি করা যায় হ্যাঁ পরে একটা সচেতনায়ন সচেতন মানুষকে সচেতন করা যায় তাহলে একটা পর্যায়ে গভর্নমেন্টের উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হবে মিডিয়ার মাধ্যমে পেপারের মাধ্যমে হ্যাঁ এবং একটা পর্যায়ে যখন মুভমেন্টের মাধ্যমে তোমার ছাত্র ছাত্রগণ যেদিন বুঝবো যে ছাত্ররা শুধু হলের জন্য আন্দোলন করে না ছাত্ররা জনগণের জনগণের পণ্যের দাম জনগণের জন্য পণ্যের দাম কমানোর জন্য যদি আন্দোলন করে তাহলে বুঝবো যে জনগণ ছাত্ররা আসলে আরো বেশি সচেতন হয়েছে কারণ ছাত্ররা ছাত্রদের অধিকারের জন্য কেন আন্দোলন করবে ছাত্ররা হিস্টোরিক্যাল ব্লক তৈরি করবে ছাত্ররা আন্দোলন করবে জনগণের জন্য কথা বলবে জনগণের জন্য তাহলে বুঝতে হবে যে না যে ছাত্ররা মানে সচেতন ঠিক আছে 
এই যে সচেতন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় মানে কি বিশ্ববিদ্যালয় মানে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় হলো একটা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে থাকে তার ভিতর শুধু তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে এটা তো বিশ্ববিদ্যালয় না বিশ্ববিদ্যালয় হবে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে থাকবে ছাত্ররা তখনই রিয়েল ছাত্র শিক্ষক তখনই রিয়েল শিক্ষক যখন তাদের মধ্যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে যখন তারা জনগণের জন্য কাজ করার জন্য তারা আইডিয়া তৈরি করবে মানুষকে সচেতন করবে এবং মানুষের জন্য নলেজ সার্ভিস দিবে এবং প্রেশার প্রেশার তৈরি করবে গভর্নমেন্টকে সাজেশন দিবে প্রেশার দেওয়া সাজেশন দিবে এবং তাতে করে জনগণের জন্য মার্কেট মেকানিজমকে তৈরি করা হয় মার্কেট মেকানিজম মার্কেট ম্যানেজমেন্ট যেন জনগণের জন্য তৈরি করা হয় তাহলে তোমার প্রাইস ইনফ্লেশনটা কমে যাবে এবং আলটিমেটলি তোমার জনগণ স্যার বুঝতে পারছি স্যার আর বোঝাইলে মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সব স্যার আজকে এই পর্যন্ত থাক স্যার স্যার আজকে